Invincibility is achieved by turning one's greatest weakness into one's greatest strength. Invincibility एक ऐसी हालत होती है एक ऐसी state होती है जब कोई बंदा इतना powerful हो जाता है कि उसे कोई भी चीज हरा नहीं सकती और ये state ये हालत तब achieve होती है जब कोई अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में कन्वर्ट करता है दोस्तों ये कोटेशन मेरी अपनी है और मैंने अपनी जिंदगी के पास्ट एक्सपीरियंसेस को एक लाइन में समा के आपके सामने रखा है और आज के टाइटल आप के टॉपिक से भी ये बिल्कुल रिलेटेड है मैथमेटिक्स किसी टाइम में मेरी सबसे बड़ी कमजोरी हुआ करती थी लेकिन उस वीकनेस को मैंने अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया और आज उस मैथमेटिक्स की वजह से मैं एक सक्सेसफुल प्रोग्रामर हूं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं अगर मैं अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकता हूं और इनविंसिबिलिटी अचीव कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं देखें दोस्तों मैथ्स जो है एक स्पोर्ट्स की तरह है जो होप करने से कभी भी जीता नहीं जा सकता या होप करने से आप उस स्पोर्ट्स में मास्टर नहीं हो सकते या उसमें गुड नहीं हो सकते आपको इस मैथ के स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है इसके प्रॉब्लम सॉल्व करने की ज़रूरत है और उस कंफर्ट जोन को लीव करने की ज़रूरत है जो आपको गिव अप करने पे मजबूर करता है उसके साथ साथ कुछ आर्ग्यूमेंट्स ये भी होते हैं कि कुछ लोग जो हैं इस मैथ की एबिलिटी के साथ बॉर्न होते हैं नहीं लोग होते हैं जो नंबर्स को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी के साथ बॉर्न होते हैं ये मैं नहीं कह रहा था ये हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की एक स्टडी शो करती है कुछ लोग नंबर्स के साथ काम करने की एबिलिटी के साथ ही बॉर्न होते हैं और कुछ लोगों को इस एबिलिटी तक पहुंचने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है लेकिन दोनों केसेज में टाइम स्पेंड करना उन कॉन्सेप्ट को समझना प्रैक्टिस करना बिल्कुल ज़रूरी है पर जो इस एबिलिटी के साथ पैदा होते हैं उनके पास सिर्फ एक ही एडवांटेज होता है वो बाकी लोगों से जल्दी कर लेते हैं लेकिन द अदर हाफ कैन डू इट टू दोनों ही केसेस में हार्ड वर्क की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है अगर देखा जाए एक आर्डनरी स्टूडेंट और एक्सपर्ट में क्या डिफरेंस है डिफरेंस सबसे बड़ा यह है कि एक्सपर्ट्स गिव अप नहीं कर करते ऑर्डनरी स्टूडेंट जल्दी ही गिव अप कर देते हैं अगर एक प्रॉब्लम जिस पे एक एक्सपर्ट स्टक है वो उसको ट्राई करता रहेगा डिफरेंट तरीकों से और उसकी जो परसिस्टेंस है वो ही उसका सीक्रेट है एक्सपर्ट बनने का अगर उसको कोई प्रॉब्लम जितना ज़्यादा चैलेंजिंग नज़र आता है वो उतना ज़्यादा एक्साइटेड होता है उसे सॉल्व करने के लिए अनलाइक द ऑर्डनरी स्टूडेंट सो इस सीक्रेट सोर्स को समझें अगर कोई चीज़ कोई प्रॉब्लम मैथ का आपसे सॉल्व नहीं होता तो आप एक्साइटेड हो जाएं बार बार उसको करते रहें अनटिल यू गेट टू द राइट आंसर देखें दोस्तों मैथ जो है एक लाइफ स्किल की तरह है ये जिंदगी में मुख्तलिफ फॉर्म्स में आपके काम आएगी अगर आप स्टूडेंट हो तो आपकी पूरी अकेडमिक ईयर्स में पूरी पढ़ाई में और करियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी हेल्प करती है अब अगर आप किसी भी करियर में हो किसी भी अकेडमिक ईयर में हो तो किसी ना किसी फॉर्म में मैथ एज अ स्किल आपके काम आनी ही आनी है सो इस स्किल में मास्टर कैसे किया जाए मैथ में अच्छा कैसे हुआ जाए उसके लिए कुछ एक चंद टिप्स हैं इसको आप ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ सकते हैं सबसे पहली बात कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना देखिए मैथ जब मैथ की बात आती है तो मैथ का मतलब ये नहीं है कि रूल्स को मेमोराइज कर लेना या रट्टा लगा लेना मैथ का मतलब होता है बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना मैथ एक लैंग्वेज के तरह होती है जैसे बाकी लैंग्वेजेस होती हैं मैथ में हम रिलेशन पढ़ते हैं नंबर्स के बीच में ताल्लुक कैसे है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूलाज ग्राफ्स एंड ऑल दैट तो ये लैंग्वेज हमें दिखाती है कि नंबर्स के बीच में रिलेशनशिप कैसे बनता है और किसी भी लैंग्वेज को जब आप सीखते हैं तो उसके वर्ड्स को उसके सेंटेंसेस को बनाते हैं वर्ड्स को यूज़ करते हैं जब तक आप उस लैंग्वेज को फ्लुंटली स्पीक ना कर लें तो मैथ के लिए भी सेम ही चीज़ अप्लाई होती है उसके कॉन्सेप्ट को समझें उनको प्रैक्टिस करें और तब तक प्रैक्टिस करें जब तक आप इस लैंग्वेज को सही तरीके से स्पीक नहीं कर लेते और देखा जाए तो कुछ कॉन्सेप्ट ज़्यादा प्रैक्टिस मांगते हैं और कुछ प्रॉक्ट जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो जल्दी 
हो जाते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप उसमें जो है प्रो लेवल पर पहुंच जाते हैं लेकिन ये डिफिकल्टी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एवरी सिंगल टॉपिक डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन कुछ लोगों को कोई चीज ज्यादा आसान लगती है कुछ को ज्यादा डिफिकल्ट लगती है जैसे मेरे लिए स्टार्टिंग में जब मैंने मैथ पढ़ना शुरू किया था तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी ये सारी चीज़ें बहुत ही डिफिकल्ट लगती थी बिगनिंग में लेकिन मैंने ज़्यादा मेहनत इन्हीं पे की क्योंकि मेरे वीक एरियाज थे ये और उनको मैंने कंकर कर लिया तो क्या हल है इस चीज का अगर कोई चीज आपको कोई कॉन्सेप्ट मैथ में डिफिकल्ट लगता है तो उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करें तब तक करें जब तक वो आपका मजबूत नहीं हो जाता एरिया जब इस प्रैक्टिस के बाद आप देखेंगे आप एक सवाल से दूसरे सवाल दूसरे से तीसरे सवाल तो ऐसे फील होगा यू आर गोइंग लाइक अ प्रो और फिर पता चलेगा कि आपने जो पूरा एफर्ट लगाया है जो पूरी हार्डवर्क की है उसका वर्थ आपको महसूस होना शुरू होएगा उसके बाद आता है डू मोर देन योर होमवर्क अच्छा देखिए हमें जब होमवर्क मिलता है उसको हमने अगर कर लिया तो उससे क्या होता है कि वी आर गोइंग टू परफॉर्म वेल इन अवर क्लास पर अगर आपको मास्टर करना है अपनी वीकनेस को और इस स्ट्रेंथ को अच्छी लेवल पे पहुंचाना है तो यू हैव टू डू एक्स्ट्रा टू बी बेस्ट यू हैव टू डू एक्स्ट्रा मैथ को आप एक आर्ट की तरह समझें जैसे सिंगिंग पेंटिंग इन आर्ट्स में सिंगिंग में पेंटिंग में जो आर्टिस्ट होता है उसे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है जब तक वो अपनी लेवल को प्रो नहीं कर लेता उसी तरह से मैथमेटिक्स में भी अगर कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम आप कर रहे हैं उसको इतनी बार करें इतना लंबा टाइम उसको दें जब तक आप उसको कंप्लीटली ग्रेस्प ना कर लें क्योंकि देखें कोई चीज़ आप एक बार करेंगे मैथमेटिक्स में आपको इजी लगेगी आप उसको स्किप कर देंगे उसके बाद अगर आप उस पर प्रैक्टिस नहीं करते वो अगली बार आपको नए टॉपिक की तरह ही लगेगी क्योंकि रिविजन करते वक्त आपको लगेगा यार मैंने इसको एक बार किया था हो गया था अब दोबारा से नहीं हो रहा सो so, ये मैथ जो है एक आर्ट की तरह है और आर्ट नीड्स प्रैक्टिस लॉन्गर टाइम एक चीज अगर आपने समझ ली है तो उसको ज्यादा से ज्यादा टाइम दें जैसे जब तक इतनी कंक्रीट हो जाए कि दोबारा आप देखें तो वो सारी चीज रिकॉल हो जाए दोबारा से नए कॉन्सेप्ट की तरह आपको उसे पढ़ना ना पड़े और उसके बाद आता है फाइंड द राइट टीचर बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप मैथ को पढ़ रहे होते हैं किताबों से तो किताब आपको और ज्यादा पजल कर देता है और ज्यादा कंफ्यूजन में डाल देता है अगर आप क्लास में हैं टीचर आपको वहां पे कोई चीज पढ़ाता है कुछ चीजें रह जाती हैं बहुत बार ऐसा होता है कि इतनी बड़ी क्लास में सारी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते या कुछ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि वो वहां पर इतने लोगों के सामने सवाल नहीं पूछ सकते सो यू नीड अ ट्यूटर जो आपके उन अनकलियर कॉन्सेप्ट को आपके लिए क्लियर करता जाए क्योंकि अगर आप एक कॉन्सेप्ट कर चुके हैं एक क्लास में एक चीज कवर हुई है उसके बाद उसी से रिलेटेड एक्स्ट्रा काम की जब बात हुई थी डू मोर देन योर होमवर्क अब अगर आप कोई प्रॉब्लम ऐसा करते हैं जो आपके उस कॉन्सेप्ट की एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है तो आप उसको नहीं कर पाएंगे एट दैट पॉइंट यू नीड अ राइट टीचर यू नीड अ ट्यूटर सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट उसके बाद आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है राइट डाउन एवरी आपने बहुत बार सुना होगा टीचर्स इस चीज को बार बार बोलते हैं जैसे आपके माइंड में बैठ जाए राइट ऑल द स्टेप्स जब आप मैथ का कोई भी प्रॉब्लम करते हैं डायरेक्टली जंप नहीं करें आंसर पे वो स्टेप्स लिखें उन स्टेप्स लिखने का क्या रीजन होता है उसका रीजन ये होता है कि आप खुद को जज करते रहें हर एक पॉइंट पे कि मैं जो कर रहा हूं वो बिल्कुल सही है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मेंटली कर उस चीज को अपने दिमाग में रखते रख लेते हैं अच्छा ये डिवीजन होनी थी इसके बाद ये चीज होनी है ये चीज वो तीन चार स्टेप्स आपके दिमाग में अगला स्टेप कॉपी पे तो इससे होता क्या है जब आप रिवाइज करते हैं तो रिवीजन में आपको मसला होता है उस वक्त तो वो चीज आप ताजा कर रहे थे जब दोबारा उसको पढ़ने जाएंगे जब आपने एक एक स्टेप नहीं लिखा तो रिविजन में मसला होगा मुश्किल होगी बहुत शायद हो सकता है समझ ना आए और एरर्स आने के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं जब आप सारे स्टेप्स नहीं लिखते कुछ स्टेप्स को अपने दिमाग में ही रख लेते हैं तो जो फाइनल आंसर होता है उसमें एरर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं सो राइट डाउन ऑल द स्टेप्स इस चीज को अपनी हैबिट बना लें जब भी मैथ का कोई भी प्रॉब्लम करना है उसके सारे स्टेप्स लिखने हैं स्टेप्स लिखेंगे तो फायदा है नहीं लिखेंगे तो बाद में नुकसान होगा देन आता है टीम अप देखें डिस्कशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं 
कन्फ्यूजन क्लियर होती है ग्रुप्स बना लें दो लोगों का दो से चार लोगों का इससे क्या होगा कि हर बंदे की एक डिफरेंट अप्रोच होती है सिमिलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की आपका एक दोस्त एक प्रॉब्लम को डिफरेंट तरीके से सॉल्व करता है आपका दूसरा दोस्त डिफरेंट तरीके से कॉन्सेप्ट्स वही हैं मैथमेटिक्स के लेकिन अप्रोच डिफरेंट होती है तो इससे क्या होता है आपकी लर्निंग में ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आ जाती है ज़्यादा चीज़ें आप सीख सकते हैं सो so, मैथ में भी ये चीज़ अप्लाई होती है आप ग्रुप्स बना के प्रॉब्लम सॉल्व करें डिस्कशंस करें और सेम प्रॉब्लम्स को देखें कि डिफरेंट लोग उसको कैसे डिफरेंट अप्रोचेस से सॉल्व करते हैं और आखिर में मैं यही चीज़ कह के इस वीडियो को एंड करूंगा कि मैथ भले ही कोई इजी सब्जेक्ट नहीं है टू बी ए मास्टर ऑफ पर हर चीज़ एफर्ट्स मांगती है अगर मैथ में भी राइट right अप्रोच आपने अपनाई है तो आप कभी भी किसी प्रॉब्लम में स्टक नहीं होंगे आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू थैंक यू फॉर वाचिंग और चैनल को सब्सक्राइब करें जैसे अगला वीडियो भी आप देख सकें